acceptable de me rendre dans ce palais des congrès du grand peuple africain du Niger. Il m'a été demandé de penser à haute et intelligible voix sur la question du rôle de la jeunesse africaine dans la conquête de la souveraineté et de la résilience du continent et de mettre cela en relation avec le positionnement géopolitique et géostratégique, le positionnement des États de l'Alliance, des États du Sahel, dans cette lutte de souveraineté, les perspectives et les risques. Je voudrais ramasser tout ceci en un seul propos. Mais par formation de philosophe, je me méfie des énoncés, car ce qui est connu, justement parce qu'il est connu, n'est pas connu. Je commencerai donc par donner quelques clarifications, quelques définitions. Après quoi, il me sera aisé d'indiquer pour moi les réponses qu'on peut apporter à chacune des questions posées. Premièrement, qu'est-ce que la jeunesse Je récuse une définition purement biologique de la jeunesse. Si on voulait penser précipitamment, c'est-à-dire dépenser et ne pas penser, on dirait que la jeunesse, c'est l'âge qui va de la naissance à la période qui précède, pour ainsi dire, l'âge adulte. On situe tantôt la jeunesse entre 0 et, mettons, 25 ans. D'autres vont jusqu'à 0 et 77 ans. Oui, il y a toutes sortes de classifications chronologiques de la jeunesse. Mais je récuse l'idée que la jeunesse soit biologique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un être humain, ce n'est pas simplement un corps. L'être humain est corps, il est âme et il est esprit. Le corps a une date. Je suis né le 31 mars 1972. L'âme a une date. Elle est beaucoup plus ancienne, l'âme, que le corps. Et quant à l'esprit, lui, il est éternel, car c'est une portion du divin accordée à ses créatures. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne jeune On peut être jeune à 90 ans, comme on peut être jeune à 3 ans. La jeunesse... Davantage qu'un état biologique, un état corporel, la jeunesse est un état d'esprit. C'est un état d'éveil. Être jeune, c'est toujours, premièrement, être capable d'apprendre. Et nous autres philosophes, disons systématiquement, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Nous disons avec le caméléon, nous disons avec Kaidara, Damadou Ampateba, ce que tu possèdes est cela même qui peut te perdre si tu te laisses posséder par ce que tu possèdes. Nous disons avec les vieux Bantou Bassa du littoral du Cameroun, Iyom Ouyi, Yoniate Ngawe, Pale Mongole Ouyi. Traduction Ce que tu sais est cela même qui risque de t'empêcher de savoir si tu ne sais pas que ce que tu sais ne suffit pas à savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune C'est un homme, une femme de tous les âges qui est toujours capable d'apprendre. Son esprit est ouvert. J'ai discuté un jour avec un de mes vieux professeurs de l'Université de Poitiers qui avait pris sa retraite, le professeur Jacques Dont, et je lui demandais quel était le secret pour rester jeune. Il me disait, le secret pour rester jeune, c'est de toujours avoir quelque part dans sa maison un bon livre, un peu compliqué à lire. Je recommence. Le secret pour rester jeune, c'est de toujours avoir quelque part dans sa maison un bon livre, un peu compliqué, qu'on a à lire. C'est-à-dire, sans cesse exercer son esprit à apprendre. Si tu cesses d'apprendre, tu commences à vieillir, du point de vue mental et spirituel. Deuxième qualité de la jeunesse, la créativité. Être jeune, c'est être capable de commencer des projets, de réaliser par soi-même. Ne pas toujours attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Saisir les opportunités et agir. Enfin, être jeune, c'est se rendre compte que le monde ressemble à nos actions, que notre pensée trace les rails de notre avenir. Pour moi, donc, la jeunesse n'est pas un critère de génération. La jeunesse est un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui peut nous conduire, justement, à la souveraineté et à la résilience. Là, on a un deuxième mot, souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté Mais c'est le fait d'être son propre supérieur. Souveraineté vient du latin superus, qui veut dire le supérieur. Qui est le supérieur en dictature Le dictateur. Qui est le supérieur, nous dit-on, en démocratie Le peuple. Qui est le supérieur dans la civilisation africaine La sagesse. 
Dans la civilisation africaine, ce n'est pas le nombre de gens qui fait la supériorité. C'est la qualité de réflexion. C'est la sagesse qui gouverne les gens. Nous sommes des civilisations qui sont gouvernées par des principes et non pas par des quantités, qui sont gouvernées par des valeurs et non pas par l'argent. Elles ne sont pas gouvernées par la force, mais par la vérité, la justice et la solidarité, nos valeurs les plus communes. Maintenant, je voudrais clairement répondre dans ce propos liminaire à la question « Quel est le rôle de la jeunesse dans la conquête de la souveraineté et de la résilience du continent ?» La première des choses consiste à dire que nous, de toutes les générations, avons la responsabilité de choisir les institutions dans lesquelles nous voulons vivre. Le copier-coller est aux antipodes des valeurs même de la vie. La vie suppose la participation active à la transformation économique, sociale, politique, culturelle de son environnement. La jeunesse doit apprendre parce que la jeunesse doit innover, inventer, créer. Deuxième élément important. La jeunesse doit s'engager dans les justes combats. Nous avons le combat sécuritaire, nous avons le combat socio-économique, nous avons le combat politique et nous avons le combat culturel. Les jeunes de tous les âges doivent participer à tout ce qu'il y a de juste à faire dans ce domaine. Troisième élément extrêmement important. La jeunesse doit se sentir redevable de tous ceux qui ont agi avant nous pour que la société dans laquelle nous vivons soit possible. Et elle doit se sentir responsable de ce qui n'existe pas encore. Il s'en suit donc que la jeunesse, qui est une jeunesse de l'esprit, une jeunesse de l'âme, une jeunesse de la conscience, est un état que nous devons entretenir pour ne pas être manipulable, dominable, écrasable, que, pour ne pas être utilisé contre nous-mêmes. Nous devons garder nos esprits en état d'alerte, en état d'éveil, en état de jeunesse. Ça, c'est au niveau des principes, c'est ce que j'ai appris en lisant chez Cantadio, en lisant Théophile Obenga, c'est ce que j'ai appris en lisant les grands écrivains eh bien, de notre continent. J'ai encore ici le souvenir d'avoir souvent arpenté plusieurs des pages des écrivains anglophones, euh, notamment de Tanzanie, d'Afrique du Sud, euh, d'Ouganda, les écrivains lusophones lusophones d'Angola, etc., on remarque systématiquement, y compris dans les écrits d'un Bukurama, l'importance de maintenir l'esprit en état d'éveil à tous les âges de la vie pour pouvoir participer aux œuvres justes de son temps. Mais il y a une question maintenant plus concrète, pour ainsi dire terre à terre, qui m'a été posée. Comment se positionner géopolitiquement et géostratégiquement pour réaliser la souveraineté des pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc là, je vais appliquer le principe d'éveil, le principe d'esprit critique à la situation sahélienne et africaine actuelle. Je voudrais dire une première chose. Il nous faut comprendre le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la déstabilisation à laquelle nous sommes confrontés. Depuis plus de dix ans, on essaie de nous imposer la thèse selon laquelle l'Afrique est déstabilisée par des musulmans qui veulent forcer des musulmans à être musulmans. C'est du jamais vu. Autant demander à quelqu'un qui veut éviter d'être mouillé par la pluie d'aller se cacher dans une rivière. Ou alors, autant demander à quelqu'un qui a eu le malheur d'être manchot de prendre son courage à deux mains. Comment peut-on nous dire que l'Afrique est attaquée par des musulmans qui veulent que les musulmans africains soient musulmans. Or, c'est cela la théorie qui nous a été servie par les officines intellectuelles de l'Occident et du Moyen-Orient, et notamment la Grande Alliance Cotanienne. Ils ont dit que l'Afrique était attaquée par des djihadistes. Or, qu'est-ce que c'est que le djihadiste Le mot vient de l'arabe djihad, un mot noble de la religion musulmane, qui signifie le combat contre nos propres péchés. J'ai lu un très beau texte du chercheur français René Guénon, d'ailleurs qui tard dans sa vie se convertit à l'islam soufi et finit sa vie au Caire en Égypte dans le passé. Il montre que le djihad, c'est ce que tout le monde doit faire par rapport à ses propres défauts. Je dois lutter contre mes vices. Si je suis vaniteux, si je suis paresseux, 
si je suis jaloux, si je suis dur, méchant envers les autres, pratiquer n'importe laquelle de nos religions, c'est combattre ces péchés, c'est-à-dire mener le véritable jihad. Alors, ces individus extrêmement pervers se sont emparés du concept de djihad pour insulter la noble religion musulmane et ils ont voulu l'identifier au concept de terrorisme. Pourquoi l'ont-ils fait Nous savons pourquoi. Il s'agissait d'empêcher les peuples africains, les dirigeants africains, les intellectuels africains de comprendre la nature de la déstabilisation qui était en cours. Le Niger s'est retrouvé à feu et à sang, le Mali à feu et à sang, le Burkina Faso à feu et à sang, le Cameroun, le Nigeria, le Centrafrique, la République démocratique du Congo. On en est même arrivé au Togo, au Bénin, attaqué, le Nord, la Côte d'Ivoire, attaqué. Pourquoi tous ces pays sont-ils attaqués Par ce qu'on appelle les djihadistes. Il faut remonter à la source de l'action. Pour comprendre la situation du Sahel aujourd'hui, de l'Afrique aujourd'hui, chacune et chacun de ceux qui participent à cette conférence est prié de prendre acte des preuves que je donne et qui permettent de redéfinir la nature de la déstabilisation. Parce que si on ne sait pas qui et pourquoi l'Afrique est déstabilisée, on ne peut pas penser clairement la lutte contre la déstabilisation, donc le terrorisme, et rendre l'Afrique aux Africains pour leur sécurité, leur paix, leur prospérité et leur liberté. Écoutez, on ne va pas faire l'histoire très longue, mais je vais quand même rappeler que le terrorisme n'a pas commencé en 2011 ou en 2012 ou en 2013. En L'une des erreurs que nos intellectuels commettent, c'est d'accepter les concepts qui nous sont imposés par ceux qui veulent continuer à nous dominer. On va commencer une brève histoire du terrorisme venu de l'étranger. Et on sera obligé de reconnaître que ce terrorisme venu de l'étranger a commencé avec les négriers. Mais qui étaient les puissances négrières ce sont les principales puissances politiques occidentales actuelles et plusieurs des puissances politiques du Moyen-Orient. Ça, c'est un document historique qui s'est permis de s'emparer des personnes noires, de les brutaliser, de les massacrer, de les vendre et de les utiliser comme esclaves sur le critère de la couleur de leur peau, les puissances occidentales et les puissances moyen-orientales. La méthode utilisée pour imposer l'esclavage mais c'était du terrorisme. Car qu'est-ce que c'est que le terrorisme C'est l'usage de la terreur dans un but économique ou politique. L'esclavage, c'était terroriser les Noirs pour les utiliser comme chair à travail, corvéable et taillable, dans les plantations de sucre, de tabac et qu'on sort. Les négriers sont des terroristes. Je vous rappelle que le terrorisme négrier a été inscrit dans la loi du Royaume de France à travers un texte tristement célèbre qu'on appelle le Code Noir. Dans ce texte-là, qui a été rédigé par un certain ministre Colbert, il était déclaré que les nègres sont des marchandises. Ça a été mis dans la loi du Royaume de France. Le colonialisme, comment procédait-il La dialectique des fameux troisième. On commence par envoyer des marchands pour proposer la pacotille, on envoie des missionnaires qui nous imposent de cracher sur nos ancêtres et nos traditions. Et quand on a fini avec ça, on envoie des militaires pour nous soumettre, ce qu'on a appelé la dialectique des trois ailes. Mais soyons sérieux, que faisait le colon pour imposer sa volonté, pour posséder nos terres Qu'est-ce qu'il faisait Il nous terrorisait. Les colons sont des terroristes. Et quels sont les puissances coloniales mais elles sont les mêmes puissances que les puissances négrières. Ils ont utilisé la terreur en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, partout pour imposer leurs plantations de caoutchouc, de café, de cacao, leurs mines, leurs administrations. Et ils se sont mis à entasser des réserves d'or qui ne peuvent pas avoir été extraites de leur sol. Faites un examen sur les réserves d'or des puissances occidentales et essayez de savoir où elles ont pris cet or. Vous vous rendrez compte que tout le territoire occidental n'a pas une seule zone d'extraction de l'or qui a été révélée ni par géodétection ni par aucune autre technique. L'essentiel de l'or des coffres forts des grandes banques, des grandes puissances occidentales vient d'Afrique, vient d'Amérique du Sud. Alors, c'était la terreur la colonisation. Mais qu'est-ce qu'ils ont organisé à travers ce qu'ils ont appelé les indépendances sous haute surveillance Une fois que vous maintenez vos camps militaires, dans le territoire de ceux que vous avez décolonisés. 
Une fois que vous maintenez votre carcan monétaire sur l'économie de ce que vous avez décolonisé, une fois que vous imposez votre langue comme langue officielle de ce que vous avez décolonisé, une fois que vous imposez votre précaré et votre préemption sur la diplomatie en disant que c'est votre chasse gardée, que c'est vous qui devez rédiger les résolutions aux Nations Unies pour cette partie du monde, est-ce que vous avez décolonisé mais vous n'avez pas décolonisé pourquoi Parce que vous avez des militaires qui braquent les peuples et les dirigeants. Et par conséquent, la France-Afrique, c'est du terreau. La France-Afrique, c'est du terreau. La France-Afrique, c'est du terreau. L'impérialisme, c'est du terreau. Connaissez-vous un pays africain qui a lancé une bombe atomique contre un autre pays Connaissez-vous un pays africain qui a exterminé à lui tout seul 6 millions de personnes de la même confession religieuse Connaissez-vous un pays africain où on se soit permis de stériliser des pans entiers de population sous couvert de vaccination Connaissez-vous un pays africain qui se soit permis d'envahir les terres des autres et de leur imposer de devenir des citoyens de seconde zone dans son territoire Est-ce que le terrorisme est un phénomène récent c'est un phénomène ancien, oui ou non oui. Très bien. C'est ce que je voulais d'abord montrer. Les terroristes d'aujourd'hui ne sont que, en réalité, la reproduction du système mis en place depuis six siècles. Et quand vous remontez en 2011, on assassine le guide libyen Muammar el-Kadhafi. On bombarde la Libye pendant six mois, sans autorisation onusienne. Qui le fait il faut que les Africains notent ça dans les livres d'histoire et qu'on l'enseigne depuis le CM2 jusqu'au doctorat. C'est la coalition de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette coalition le fait pourquoi Nous savons pourquoi ils ont tué Kadhafi et détruit la Libye. Nous savons scientifiquement. Parce que Julian Assange, un journaliste investigateur occidental, a révélé dans le scandale Wikileaks les emails de la secrétaire d'État américaine à l'époque, Madame Hillary Clinton. Ils ont été publiés sur les réseaux sociaux, vous pouvez les retrouver. Si vous tapez « Scandale Wikileaks » et que vous lisez l'anglais, vous aurez les emails. Dans les emails de Madame Clinton, qui était secrétaire d'État américaine à cette époque, il est dit qu'il faut éliminer Kadhafi parce qu'il se prépare à mettre en place une monnaie souveraine sur ses réserves d'or et ses réserves de devises qui va détrôner, au nom de tous les pays africains qui s'associent à lui, le dollar, l'euro et le franc CFA. C'est écrit noir sur blanc. Il faut l'éliminer pour cela. Alors, pour éliminer Kadhafi et détruire la Libye, il y a eu trois forces qui ont opéré. Un, les armées de l'OTAN, dont principalement les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, Barack Obama, Nicolas Sarkozy et David Cameron. D'accord Et il y a eu deux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda a été créé en 1980 par les renseignements généraux américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Ça, je vous donne de l'information scientifique. Et l'État islamique a été créé au Moyen-Orient et bénéficie du soutien des monarchies du Moyen-Orient où ils ne posent jamais de bombes. Vous avez remarqué, on parle de terroristes d'Al-Qaïda partout. On dit que les patrons sont originaires de cette région, mais ils ne posent pas les bombes dans le pays où ils vivent tranquillement dans des hôtels 5 étoiles. N'est-ce pas Écoutez, c'est donc Al-Qaïda, l'État islamique et l'OTAN qui ont attaqué la Libye, qui ont détruit la Libye et organisé l'armement des groupes terroristes qui ont envahi le Sahel. Pour preuve, le président Mahamadou Issoufou, ancien président nigérien, est encore là. À Deauville, en 2011, il apprend que Barack Obama et ses collègues de l'OTAN s'apprêtent à attaquer la Libye. Le président Issoufou a le courage de faire une objection. J'ai le document et j'ai les preuves de ces déclarations. Il dit au président Obama, « Mr. Obama, please, please, don't destroy Libya. Don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. » Traduction. Président Obama, je vous en supplie, ne faites pas ça, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Barack Obama qui somnolait, pendant que le président Issoufou intervenait au départ, se réveille, émerge de son sommeil dogmatique et affirme ceci. « No, 
we will finish the job. C'est-à-dire, non, nous allons finir le travail. Mais quel était le travail C'était armer les organisations, détruire Kadhafi pour qu'il ne détruise ni le dollar, ni l'euro, ni le franc CFA. Ces organisations terroristes attaquent les États du Sahel. Et quand les États du Sahel, pris au dépourvu, crient au secours, on en profite pour repositionner des camps militaires dans la région faramineuse du Lit Kapogouma, qui est l'une des régions les plus riches de la Terre. Ce que je vous dis est estampillé par la science. Voilà pourquoi je ne suis l'objet d'aucun procès en diffamation en Europe. Mon avocat est là, Maître Djiboutao Rochao Aboubek. Moi, je me promène avec les preuves. Et les meilleures preuves sont celles qui sont tirées de leurs propres scientifiques et de leurs propres centres de recherche. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire manger notre piment dans leur bouche. C'est ma spécialité. Et voilà pourquoi je cite toujours dans ces moments-là le président Emmanuel Macron. Dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017, il venait d'arriver au pouvoir. Il a dit ceci, citation, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Je recommence une deuxième fois. Le président Emmanuel Macron, fraîchement arrivé au pouvoir en France, a dit ceci. C'est dans le Figaro, le juin 2017. « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Une troisième fois pour que vous n'oubliez pas. Eh oui, parce que comme l'homme à la parole orthogonale... Le porte-parole du gouvernement malien, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, je sais que trois fois c'est bon pour que la mémoire nous garde. Une troisième et dernière fois. Le président Macron a dit, nous, en parenthèse, nous Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Est-ce que vous avez bien compris ce que le président Macron a avoué Il a avoué que qui a organisé la déstabilisation du Niger C'est l'OTAN. On va répéter ça ensemble parce que c'est vrai scientifiquement. Qui a organisé la déstabilisation du Niger Qui a organisé la déstabilisation du Mali Qui a organisé la, dé la dé déstabilisation du Burkina Faso Qui a organisé la déstabilisation du Sahel Quelles étaient les deux organisations terroristes qui ont travaillé avec l'OTAN pour ça Al-Qaïda, l'État islamique. Écrivez ça. Écrivez ça. Il faut que cette vérité soit enseignée dans les villages. Que nos grands-mères, nos grands-parents, nos enfants grandissent en sachant qui nous déstabilise. Et nous savons pourquoi. Je cite toujours une quatrième preuve, parce que l'excès de preuve ne nuit pas à la preuve, au contraire. C'est la conversation rapportée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, que j'appelle souvent Abdoulaye Lavrov. Il dit qu'il a eu en 2013 une conversation avec le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius. Celui-ci était venu voir le ministre russe pour lui dire que la France voulait intervenir au Mali pour stopper ce qu'on appelait faussement et mensongèrement les djihadistes. Le ministre Lavrov, au nom de la Russie, dit que la Russie ne s'opposerait pas aux Nations Unies à l'intervention française au Mali. Mais le ministre Lavrov ajouta le commentaire suivant à son homologue français, Laurent Fabius, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel français. Lavrov lui dit « Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Et alors, Laurent Fabius au bout d'un rictus gobelin, trahissant une perversité morale incalculable, Laurent Fabius répondit « C'est la vie ». Donc la vie, c'est quoi C'est le double langage. Les pompiers pyromanes, tu te mets ici, tu cries ton nom, tu cours là-bas haut pour répondre. Ceux qui sont au bas de la montagne, qui crient leur nom et qui courent au sommet de la montagne pour répondre. Ceux qui mettent le feu et qui viennent faire semblant de l'éteindre. Seulement quand on regarde le liquide qu'ils versent, c'est de l'essence. 
Est-ce que vous comprenez la nature de la déstabilisation Dans cette conférence, il est important que chaque Africaine, chaque Africain comprenne bien la nature de la déstabilisation. Parce que sans cela, nous ne comprendrons pas pourquoi nos dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger ont réorienté toute la géopolitique et toute la géostratégie sur régionale. Vous savez pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils ont compris qui était l'ennemi. Au départ, il y avait un brouillard intellectuel, mental, moral. On croyait encore à la bonne volonté des anciennes puissances coloniales et négrières, ignorant que le colon et le négrier ne changent jamais leur façon inimitable de s'asseoir. Ils ont une manière inimitable de s'asseoir. Ils vivent de la rapide, du pillage, de l'écrasement, de la domination des peuples impréparés. C'est ça leur business. D'autant plus que leur sous-sol n'a rien. Ils sont habités par une angoisse existentielle, car ils sont nés sur un continent dont le sous-sol est pauvre. Alors, très tôt, il y a six siècles, ils se sont organisés pour toujours agresser le reste du monde et compenser leur pauvreté naturelle. Voilà comment ils ont osé écrire dans leurs livres et dans leurs classements que le Niger était un pays pauvre. Oh que non Le Niger n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri. Le participe passé trahit ici le traite qui ose appeler le Niger pays pauvre. Comment est-il possible qu'un pays qui possède le minéraire stratégique le plus important au monde et qui est, selon eux-mêmes, le deuxième, le deuxième exportateur d'uranium dans toute l'Union européenne, comment est-il possible que ce pays soit pauvre Comment est-il possible qu'un pays qui vous fait, par la force que vous lui avez imposée, une exonération fiscale de 600 milliards, comment vous avez pu prendre 600 milliards sur un pauvre si le pauvre était pauvre C'est la haute sorcellerie. Comment ces gens-là peuvent tirer bénéfice de l'Afrique et dire que l'Afrique est pauvre Si l'Afrique était pauvre, on ne pourrait pas bénéficier de l'Afrique. Si l'Afrique était pauvre, on n'aurait pas besoin de l'uranium africain, de l'or africain, du manganèse africain, du gaz africain, du pétrole africain, de la force de travail africaine. On n'aurait pas besoin de l'Afrique. Ils vivent de l'exploitation de l'Afrique et font des classements qui disent que, disent que l'Afrique la, est pauvre. Le deuxième argument maintenant est important. Pourquoi nos autorités au Mali, au Burkina et au Niger ont réorienté la géopolitique et la géostratégie Mais parce qu'elles ont compris qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur ceux qui l'ont rendu possible. Je recommence une deuxième fois. Le président Goïta, Traoré et Tiani ont compris qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont rendu possible. C'est une opération logique. Si tu es une puissance qui a participé au saccage de la Libye, à l'assassinat de Kadhafi, une puissance qui donne des armes à Al-Qaïda et à l'État islamique pour nous attaquer et nous tuer, mais tu ne peux pas être notre allié pour combattre tes propres envoyés. Le Mali a rompu avec l'hypocrisie qui était imposée à nos dirigeants en disant nous allons chercher des partenaires qui ne sont pas coupables de ce dont nous nous plaignons. Car on ne peut pas combattre les terroristes avec des gens qui les renseignent, avec des gens qui les arment, avec des gens qui les financent, avec des gens qui leur donnent leurs médias d'État comme étant leurs principaux moyens de propagande. Faisons un petit exercice de ce point de vue. Chers frères et sœurs, ici dans ce palais des congrès du Niger, quels sont les médias qui assurent la couverture et la représentation médiatique des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique RFI, France 24, Le Monde, TV5, Jeune Afrique. Mais tous ces médias sont entre les mains de qui Donc, comment peut-on, premièrement, avoir participé à la déstabilisation de l'Afrique. Deuxièmement, être coupable de donner des armes, du financement, du renseignement militaire aux terroristes. Troisièmement, être coupable de couvrir médiatiquement les organisations terroristes, de leur assurer leur propagande. Comment des personnes qui remplissent ces trois critères de trahison peuvent être des partenaires de la lutte africaine antiterroriste Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Le Mali, le Burkina, et le Niger ont décidé 
de s'assumer. Et voilà pourquoi la géostratégie de notre région a changé. Elle a changé sur trois points. Premièrement, ces trois pays nous montrent le chemin en mutualisant leurs moyens de défense. Nous sommes en train d'assister à la naissance de la première armée internationale africaine intégrée, la première armée régionale africaine intégrée. Nos autorités du Mali, du Burkina et du Niger sont en train de le réaliser. Les trois armées, selon les informations que je lis, sont capables de combattre désormais dans toute l'étendue du territoire des trois États. Premier point. Le Mali, le Burkina et le Niger combattent ensemble les terroristes, lesquels sont pris en tenaille. Et le Liptako Gourma s'est transformé en un immense tombeau pour ceux qui attaquaient nos enfants et nos femmes au berceau. Deuxième élément. Les trois pays concernés ont un potentiel minier, un potentiel commercial, un potentiel industriel énorme. Ils sont donc capables de marcher courageusement vers la construction de leur souveraineté économique et notamment de leur souveraineté monétaire. Troisième élément important, ces trois pays sont dirigés par des leaders imbibés de la connaissance de l'histoire et de la tradition africaine et qui veulent à tout prix que nos institutions ressemblent à nos traditions. Donc, vous assistez actuellement à un déplacement des plaques tectoniques de la géopolitique. Vous assistez actuellement à une révolution de la vie. Parce que désormais, le centre de la politique ouest-africaine est en Afrique de l'Ouest. Il n'est plus en France, il n'est plus à Washington, il n'est plus à Londres, il n'est plus à New York, il est dans le Lille Gourma. Alors, comment est-ce qu'on peut évoluer dans cette affaire Comment l'Afrique, à partir de l'AES, peut imaginer ses perspectives Je voudrais conclure par là. La première des choses que nous devons noter, c'est que nous n'aurons aucune évolution sociale, politique, économique ou quelconque sans la sécurité. Je vois des gens qui manifestent beaucoup d'impatience avec le fait que nos frères et sœurs militaires soient au pouvoir dans les trois pays dont je parle. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que toutes les prétendues grandes démocraties occidentales que certains présentent comme des modèles ont été bâties par des militaires. Écrivez ça. Il y a 15 présidents américains qui étaient des officiers supérieurs de l'armée américaine. Voilà un peu. Je dis bien 15 présidents des États-Unis étaient des officiers supérieurs de l'armée américaine et la plupart des généraux. Ceux-là qui s'empressent de donner des leçons aux Niger, aux Africains, en matière de démocratie, ils sont dans une république qui s'appelle la 5e République, la 5e République française. Qui a fondé la 5e République française Mais est-ce que De Gaulle est un civil Quel était son grade Le général De Gaulle avait d'abord été condamné à mort pour rébellion et tentative de coup d'État contre le régime du maréchal Pétain. Il a fui en Angleterre et est allé chercher les bêtes de somme africaines pour combattre pour lui. Et c'est comme cela qu'il a bâti la première armée française pour affronter les nazis. L'histoire nous enseigne que le général de Gaulle était poutiste. L'histoire nous enseigne qu'il était rebelle. L'histoire nous enseigne qu'il n'aurait jamais libéré la France sans les Africains. Ce n'est pas de la diffamation, ce sont des faits. Donc, la 5e République française a été fondée par un... Non, disons-le clairement. Ça a été fondé par un... Comment s'appelait le putschiste Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est un crime de le dire Non Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire. Et on sait que celui qui a fondé la 5e République française a commencé par faire un coup d'État contre Pétain contre le régime qui s'était réfugié à Vichy et il a pris le pouvoir. Alors, quand vous êtes dans la 5e République française et que vous bénéficiez d'un État qui a été fondé par un coup d'État, est-ce que vous pouvez faire la morale facilement aux autres parce qu'il y a eu un coup d'État chez eux Ça s'applique à nos pays de la CDAO. La CDAO a été fondée par deux, deux généraux putschistes. J'espère que vous le savez. Quels sont les noms des deux généraux putschistes qui ont fondé la CDAO à la fin des années 70 le général Eyadema du Togo et le général Yakubu Gowon du Nigeria. Ils avaient pris le pouvoir comment Par coup d'État. Donc voici une organisation qui a été créée par des putschistes 
mais qui estime que ces putsch à elles sont meilleurs que les putsch qui servent nos peuples. Et donc il faut écrire ceci. Il y a deux sortes de coups d'État. Il y a les coups d'État révolutionnaires et populaires. C'est le cas des coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger. Ce sont des actions déterminées par le service du peuple, le souci du bien commun et de l'intérêt général. Ces coups d'État sont des nécessités historiques. Et il y a une deuxième catégorie de coups d'État, les coups d'État réactionnaires, néocolonialistes, les coups d'État des individus ventraux, guidés, les acrobates estomacaux, les individus rampants, reptiliens, les satrapes, les coups d'État des profitos situationnistes, de la bourgeoisie comprador. Et dans cette deuxième catégorie de coups d'État, il y a deux sous-catégories. Il y a des coups d'État militaires néocolonialistes, comme celui qui a eu lieu au Gabon, tout le monde a vu. Quand Oligingema a pris le pouvoir au Gabon, on l'a applaudi du côté des colons, parce qu'on a estimé qu'ils gouvernent dans leur intérêt. Il y a aussi des putschistes civils qui sont coupables de coups d'État réactionnaires. Et le meilleur d'entre eux, c'est l'homme à la démarche remarquable. Celui que les Africains appellent affectueusement le chameau. Celui auquel le docteur colonel Abdoulaye Maïga a dit « Nous, au Mali, nous recevons avec beaucoup d'humilité les conseils qui nous ont été donnés par notre aîné et loyer. » Le président Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire. Cela étant dit, nous lui disons qu'au Mali, nous ferons l'effort d'appliquer ces sages conseils, à commencer par les troisième mandat. Le troisième mandat, c'est la magie. C'est là de se dribbler soi-même avec le ballon en faisant semblant de faire la passe à quelqu'un d'autre. Voilà quelqu'un qui est un putschiste civil notoire. À 30 ans de carrière politique en Côte d'Ivoire, il n'a fait que faire des coups d'État. 12 lui tout seul. Avec témoins et aveux. Et c'est lui qui se met à la tête d'une coalition pour attaquer le Niger. Et c'est lui qui veut servir les intérêts néocolonialistes pour priver le peuple nigérien de sa richesse. Et c'est lui qui est là pour manipuler la Banque centrale, manipuler l'UMOA pour priver le Mali, le Burkina et le Niger de leurs droits souverains, sur leur savoir. Pourtant, c'est le plus grand poutiste de Côte d'Ivoire. Afrique, Afrique des libertés, je vous salue. J'en viens maintenant à mon mot de conclusion. Une fois que vous savez qui déstabilise l'Afrique, vous comprenez pourquoi nos dirigeants ont commencé à déplacer les montagnes cailloux par cailloux. Une grosse montagne comme ça, elle est faite de pierre. Pour la déplacer, tu ne peux pas la pousser complètement. Tu prends d'abord un gros caillou, tu le mets à côté et enchaîne pour les déplacer. En tant qu'intellectuel, en tant que panafricaniste, je dis et je dis ce que je sais, mais par l'analyse intellectuelle, toute puissance qui a contribué, de près ou de loin, à déstabiliser l'Afrique est appelée à quitter militairement le sol africain. C'est une évidence mathématique, vous n'avez même pas besoin de citer le nom de quelqu'un. Si tu sais que tu étais de ceux qui ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi, si tu sais que tu es de ceux qui ont donné les armes à Al-Qaïda et à l'État islamique pour tuer nos militaires, tuer nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, si tu sais que tu as donné du renseignement, de l'argent, et je vous rapporte ici un article du 30 juillet 2014, publié par France 24, L'article s'intitule, vous pouvez le trouver sur ceux qui ont Internet, 30 juillet 2014, la France première banquière des djihadistes. On pourrait penser que c'est moi qui ai dit ça. Non, France 24, presse officielle, publie le 30 juillet 2014 un article intitulé « La France première banquière des djihadistes au Sahel ». Cet article se base sur les révélations du secrétaire d'État, Cohen, américain, sous-secrétaire d'État, qui dit que les rançons dont vous entendez parler sont un mécanisme principal de financement du terrorisme. On va expliquer ça simplement. 
Quand Al-Qaïda manque de munitions, d'armes et de combattants, il leur faut de l'argent. Comment leur donner de l'argent L'une des méthodes que les voyous néocolonialistes et impérialistes ont trouvé, c'est de leur donner des otages. On prend un citoyen d'un pays européen, on le donne en otage à l'organisation terroriste. On déclenche ensuite les fonds spéciaux de ce pays-là pour payer la rançon. Et ainsi, on donne pratiquement 200 millions en 2014, 200 millions de dollars à Al-Qaïda et à l'État islamique, ici au Sahel, en échange des otages qu'on leur a donnés. Je dis que c'est un article de France 24, France 24, c'est un organe officiel qui est sous le contrôle du ministère français des Affaires étrangères. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils ont reconnu que les rançons payées par la plupart des pays occidentaux étaient la principale source de financement du terrorisme. Donc, en fait, ce n'est pas une affaire de haine, ce n'est pas une affaire d'obsession, ce n'est pas une affaire de complotisme. Si tu es une puissance qui a armé les gens pour tuer les Nigériens, mais tu n'as pas vocation à rester au Niger. Si tu es une puissance qui a armé les gens pour tuer les Africains, tu n'as pas vocation à rester en Afrique. Si tu es une puissance qui a donné du renseignement militaire aux groupes terroristes pour tuer les Africains, lorsque les Africains se reprennent souverainement, ils doivent te demander de dégager tes forces de leur territoire. C'est une question de logique et c'est une question de survie. N'est-ce pas Donc, en fait, ce qu'il faut constater, c'est qu'avec l'Alliance des États du Sahel, il y a désormais une cohérence entre la réalité et la pratique politique. Avant l'Alliance des États du Sahel, quand c'était le règne des individus accroupis, génuflexés, ventraux guidés de la CDAO, la doctrine était bancale. Vous savez très bien que ce sont eux qui arment les terroristes. Vous avez des renseignements qui vous les montrent en train de les armer. Vous voyez très bien que ce sont eux qui payent des rançons aux terroristes, qui leur permettent d'acheter des armes, des munitions et de recruter de nouveaux combattants. Vous le voyez très bien, mais vous continuez à les associer à vos états-majors. Vous continuez à les associer à vos décisions stratégiques. Et vous continuez à compter sur eux pour vous renseigner sur leurs propres employés. Ça, c'est la géostratégie et la géopolitique de la CDA. Avec l'AES, la géopolitique et la géostratégie sont devenues claires. Même un enfant comprend. Pourquoi Parce que ces trois pays ont décidé que les richesses de l'Iptapo Burma, qui sont une concentration exceptionnelle de richesses du point de vue de la recherche et de la géodétection, ces richesses vont servir prioritairement les peuples de l'Iptapo Burma. Ils ont décidé que le système politique qui va gouverner ici, les transitions ne seront pas dictées par une puissance étrangère. J'ai vu des gens qui essayent de manipuler, raconter des histoires dans leurs propres journaux et croire en leurs propres histoires. Comme quoi, nos dirigeants au Niger auraient accepté de se faire dicter la durée de leur transition par quelques guidames qui ont des certitudes racistes, méphitiques et perverses. Les transitions durent le temps que les peuples veulent. Si moi, je suis citoyen nigérien, ayant droit de vote, je demanderai que ceux qui assurent actuellement la révolution sécuritaire nigérienne respectent les décisions que le peuple voudra pour pouvoir être à la disposition du peuple lorsqu'il faudra exercer le pouvoir par la voie électorale. Parce que les Français n'ont pas hésité, ils ont élu De Gaulle. De Gaulle avait utilisé la force militaire pour se positionner en politique, mais il a été élu. Les Américains ne se sont pas gênés, ils ont élu plusieurs fois des officiers généraux comme président de la République. Il leur a été juste demandé de démissionner dans un certain délai avant l'élection. Alors pourquoi il serait interdit à nos frères et sœurs militaires, à une période où nous sommes attaqués, agressés, d'assumer clairement s'ils le souhaitent, des ambitions politiques pour nos pays. Ils sont des citoyens comme les autres. Enfin, une dernière idée. Moi, j'ai proposé depuis maintenant trois ans aux dirigeants du Mali, du Burkina et maintenant du Niger que nous, qui avons par la voie du savoir, la voie de l'école, la voie du livre, acquis un certain nombre de compétences, notamment dans l'analyse des problèmes sociaux, politiques, économiques et consorts, que nous soyons constitués en 
réseau d'instituts et d'organisations qui combattent le terrorisme scientifique de l'Occident et du Moyen-Orient. Je voudrais insister pour finir sur le terrorisme scientifique. Pour punir nos pays, on utilise des pseudo-experts planqués à Paris, à New York, à Londres, qui rédigent des rapports contre nos dirigeants, contre nos gouvernants, et qui remettent ces rapports de la robe apparente de la science. Une fois que ces rapports sont écrits, les organisations contrôlées par cette puissance néocolonialiste se réfèrent à ces rapports pour punir nos pays, organiser leurs sanctions. Or, en réalité, quand vous fouillez le contenu des rapports, vous voyez que ce sont en réalité des rapports essentiellement diffamatoires, hallucinatoires et même hallucinogènes. Quand vous fouillez les rapports qu'ils écrivent, vous vous rendez compte qu'ils les ont écrits sous la dictée de ceux qui voulaient qu'ils mentent pour que leurs mensonges servent à leur fin. Nous avons donc décidé de réunir le plus largement possible sur notre continent des think tanks ou des Africains de toutes les disciplines, engagés pour le combat d'émancipation illustré par nos dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, nous avons décidé de mettre la science africaine au service de la lutte contre le terrorisme scientifique occidental et moyen oriental. Plus jamais une idée ne doit passer dans les cerveaux des Africains qui n'a été passée au crime la raison critique des scientifiques africains au service de l'émancipation africaine. Chaque fois qu'ils vont citer leurs experts, nous allons citer nos expertises. Et je finis là par le rôle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ont permis de nous délivrer les grands médias du Nord qui contrôlaient les réseaux de circulation des idées chez nous. Mais ils ont également libéré beaucoup d'irresponsabilités, puisque chacun, ayant une page Facebook, une page YouTube, une page Twitter, peut y dire à tout moment ce qu'il veut. Nous qui sommes conscients que nous devons servir la vérité, la justice et la solidarité entre nos peuples et dans nos peuples, nous devons faire un usage des réseaux sociaux qui soit un usage libérateur et non pas un usage aliénateur. S'il vous plaît, je suis suivi sur les réseaux sociaux par au total un peu plus d'un million de personnes. Quand je cumule YouTube, Facebook, euh, Twitter, et TikTok et consorts. Chaque fois que vous lisez quelque chose sur les réseaux sociaux ou que vous écrivez quelque chose sur les réseaux sociaux, faites preuve d'un peu de recul. Imaginez ce qu'on pourrait dire si on pensait le contraire. En philosophie, on appelle ça la pensée dialectique. C'est-à-dire qu'avant de dire quelque chose, il faut imaginer ce qu'on va dire contre ce que tu vas dire. Et il faut imaginer ce que tu vas dire contre ce qu'on va dire sur ce que tu vas dire. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, pratiquons de manière responsable les réseaux sociaux. Chaque fois que tu veux écrire une ligne, demande-toi, est-ce que cette ligne sert ma lutte Est-ce qu'elle sert mon combat est-ce qu'elle protège mon peuple Est-ce qu'elle protège mes dirigeants Est-ce que ce que je suis en train de dire peut être utilisé par les ennemis de ma nation pour nous détruire Donc la ligne que tu écris, tu dois toujours l'écrire après avoir anticipé sur l'usage que l'ennemi peut en faire. J'appelle à l'émergence d'Africains et d'Africains responsables sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui écrivent le fruit de leurs pensées critiques et non pas le fruit de leurs éjaculations intellectuelles. Nous sommes responsables de la sécurité du continent. Nous qui détenons des tablettes, des comptes Facebook, des comptes Twitter, des comptes YouTube, nous sommes co-responsables de la sécurité du continent. Les informations que nous donnons, les analyses que nous donnons peuvent sauver les vies comme elles peuvent provoquer des morts. Il faut donc une conscience beaucoup plus accrue caractérise ceux qui soutiennent le processus d'émancipation. Et c'est par cette pensée que je voudrais terminer en remerciant les aimables autorités du gouvernement de la région de Niamey, du CNSP ici présente, les honorables invités, les collègues et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au succès euh, vraiment pour moi inattendu de cette conférence organisée en 4 ou 5 jours et en même temps encore, je les en remercie. Soyez bénis. Vive le Niger